उन चुनाव के भी साथ बीत चुकी है नामांकन के बाद अब छात्र प्रत्याशी जोड़ तोड़ की रणनीति में लगे हुए बीकानेर में तीन विश्वविद्यालयों और ग्यारह कॉलेजों में चुनाव बीकानेर के छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट बीकानेर में वैसे तीन विश्वविद्यालयों और 11 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं लेकिन सबकी निगाहें संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर कॉलेज एम एस कन्या कॉलेज और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय पर टिकी हुई हैं। संभाग के सबसे बड़े डूंगर कॉलेज में 10 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत की है तो वही सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय एम एस कॉलेज में तीन छात्रा प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत की है तो वहीं 1000 मतदाताओं वाले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए नौ प्रत्याशियों ने दावेदारी प्रस्तुत की है वेटरनरी विश्वविद्यालय के तीन कॉलेज मिलकर अध्यक्ष चुनेंगे तो वहीं कृषि विश्वविद्यालय में सीआर पद्धति से चुनाव होंगे यूनिवर्सिटी सहित कॉलेजों में ए द्वारा जीत का दावा किया जा रहा है ए महानगर मंत्री मानवेंद्र सिंह का कहना है की हमने छात्र हितों को उठाने वाले प्रत्याशी मैदान में उतारे है कोई भी पैराशूट प्रत्याशी नहीं है विद्यार्थी परिषद वैसे तो अपन लोग देखते हैं कि बाकी जो अन्य संगठन है चाहे एन एच ले लो और चाहे एस एफ आई ले लो वो वर्ष भर कैंपस में सक्रिय नहीं रहती उनका काम सिर्फ होता है छात्र संघ चुनाव के अंदर आते हैं चुनाव लड़ते हैं और उस साल भर गायब मिलेंगे आपको कहीं खबरों में नहीं मिलेंगे कहीं लाइव आपको धरातल पर नहीं मिलेंगे लेकिन विद्यार्थी परिषद साल भर कैंपस में काम करती है चाहे उस कैंपस में जीते हैं और चाहे उस कैंपस में हारे बीकानेर संभाग की छात्र राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले राजकीय डूंगर कॉलेज में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि प्रत्याशियों के बारे में डूंगर कॉलेज में एन एस यू आई ऐसी कृष्ण कुमार ए बी बी पी ऐसी कान नाथ कोदारा और आर एल पी समर्थित निर्दलीय राजेश कोदरा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है तो वही राजकीय एम एस कन्या कॉलेज में एन एस यू आई की साक्षी राज पुरोहित और ए बी बी पी ऐसी तमन्नापुरी व निर्दलीय प्रत्याशी सीमापुरी ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत की है पाँच वर्षों से जिस प्रकार से एन एस हमेशा से स्टूडेंट के बीच में रहकर उनके हितों के लिए काम करती आई है उसी प्रकार इस बार भी एन एस यदि जीतती है तो पिछले कई वर्षों से चल रही मांगों को पूर्ण रूप से उनका समाधान एन विश्वास के साथ ईमानदारी के साथ काम करके उसको पूरा करवाएगी बात अगर डूंगर कॉलेज के छात्र संघ चुनाव समीकरणों की की जाए तो डूंगर कॉलेज में एन की धड़ेबंदी खुलकर सामने आई है एन के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजयपाल बेनीवाल अशोक बुढ़िया रामनिवास बेनीवाल ने भी अब खुलकर आरएलपी के साथ जाने का मन बना लिया है बाकी एन सदस्य आरएलपी समर्थित उम्मीदवार के साथ खड़े हो गए हैं आरएलपी से जुड़े हुए डूंगर कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजयपाल बेनीवाल का कहना है कि वो छात्र राजनीति में डूंगर कॉलेज की छात्र राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ेंगे और इस बार आर समर्थित उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे एन में गुटबाजी को लेकर एन जिला अध्यक्ष राम निवास कुकड़ा कहते हैं कि एन एक बड़ा परिवार है और आपसी मनमुटाव होता रहता है एन ने छात्रों के लिए कार्य किया है इसलिए गत दो सालों की तरह इस बार भी एन एस डूंगर कॉलेज और एम एस कन्या कॉलेज में अपना परचम फहराई की लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सदस्य युवा साथी मिलकर एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम सब लोगों को एक संदेश देंगे की डूंगर कॉलेज के अंदर पार्टीवाद से ऊपर धनबल से ऊपर उठकर जातिवाद से ऊपर उठकर पूरा पैनल चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ हम लड़कर एक मजबूत छात्र संघ की नींव रखेंगे एन की मूल पृष्ठभूमि के ही कार्यकर्ता को हमने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया और मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूं पिछले दो वर्षों से लगातार हम इस महाविद्यालय को जो पूरे संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय इसको जीत रहे हैं और इस बार भी निश्चित तौर पर क्योंकि हम तीन दिन विद्यार्थी के लिए काम करते हैं खैर छात्र नेताओं और प्रत्याशियों की दलीलें चाहे कुछ भी हो लेकिन ये जरूर है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज में निर्दलीय उम्मीदवार छात्र संगठनों का सिर दर्द बन गए हैं अब देखने वाली बात होगी कि कैंपस का किंग कौन बनता है बीकानेर से संजय पारिक की रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज